ഹലോ വെൽക്കം ടു യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്താണ് വന്നേക്കണെ ടെറസിലാണ് വന്നേക്കണെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ ഇത് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് പുറത്തും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ആൻറ്റിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോണുണ്ട് സാറില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇത്തിരി ചമ്മലുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഉണ്ടാകും മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫോൺ കവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കവർ വന്നിട്ട് വൺ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ കവറാണ് കേട്ടോ സോ ഈ വൺ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ ഫോണിൽ ഇട്ട് തന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫോൺ കവേഴ്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് ലിങ്ക് പിന്നെ നമ്പറും കൊടുക്കാം സോ വാണി കുമാർ എന്നാണ് ആളുടെ പേര് ആളൊരു മെക്കാനിക് മെക്കാനിക് എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു സോ ആളൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്താ പറയുക നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ചില ഫോൺ കവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രിൻറ്റഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ആൾ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നത് പിന്നെ ഇത് സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് സെവൻ ഡേയ്സിലാണ് അവർ ഡെലിവർ ചെയ്യുക ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഫോൺ മോഡൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഏത് ഫോട്ടോ ആണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ സെവൻ ഡേയ്സിലാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കയ്യിൽ എത്താം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡാമേജ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ച് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഡാമേജ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡാമേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അഗെയിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് കിട്ടാം സെവൻ ഡേയ്സിലാണ് അത് കിട്ടുക പിന്നെ സി ഒ ഡി ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിന് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേ ടി എം ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും പേ ടി എം ആൻഡ് ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട് എന്നറിയാം അപ്പോൾ സി ഒ ഡി ഇല്ലതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മറക്കരുത് ഇന്നിട്ടേക്കുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് അയ്യോ അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നു ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് നല്ല മാറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലിപ്പാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് സോ ഞാനിത് ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഫുൾ ഈ ഹെയറിൻ്റെ എല്ലാതും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താന്ന് മാത്രം സോ ഞാൻ എനിക്ക് കമൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഒരു ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ബ്രഷ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ബ്രാൻഡ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സോ ഞാനിത് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ജോർജിയോ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മുടീനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിനൊപ്പം തന്നെ റെഡ് ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി റിവ്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ലേറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും റിവ്യൂ അത് കാരണം സോറി ലേറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും പറയാം സോ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം തീരാറായി ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ കുറച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ ായി പറയാറായി പറയാറായി കറക്റ്റ് പറയാറായി ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ തന്നെ തുടങ്ങാം സോ ഹെർബൽ മോങ്സ് കയ്യൻവാതി സ്പ്രേ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എന്താണ് റെഡ് ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ എൻറിച്ച് വിത്ത് സെവൻ ഹെർബൽ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആണ് ആൻ ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻറ്റി ഹെയർ ഫോൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എൻഹാൻസ
എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഗുഡ് മൈ ഗുഡ് ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ ബോഡി മിസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഞാൻ ഇത് ആ ബോട്ടിലിന് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എനിക്ക് ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ ബോഡി മിസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഇതെന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിൻഡൻ ബ്ലോസം എന്നുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ സ്മെൽ ഓക്കെ ലിൻഡൻ ബ്ലോസം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആണ് ശരിക്കും അല്ല രണ്ടാമത്തെ വേറെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതാണ് നന്നായി കഴുകിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കാരണം കഴുകിയിട്ട് ഒഴിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്മെൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ലിൻഡൻ ബ്ലോസമിൻ്റെ സ്മെൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി തല കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ സോ ഇത് രാത്രി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ കാലത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഇന്ന ടൈം അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രി തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് പിറ്റേ ദിവസം കഴുകും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടിയ പിന്നെ ഹെയർ ഓയിലിങ് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മടിയാണ് ഈ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ടെക്നിക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ മടി കാരണം സമയമില്ലാത്ത കാരണം ഒക്കെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിപ്പോയി ഇടയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കാരണം ഇതിൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹെയർ ഓയിൽ കുറച്ചാണ് കുറവാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാലും എന്താ പറയുക ഒരു 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 സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഹെയർ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന ഹെയർ ഓയിൽ എന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് എല്ലാ ഹെയർ ഓയിൽസും അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ പാരഷൂട്ടിൻ്റെ ആയുർവേദിക്കാണ് എൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേവറേറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പലതും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്ന ഷാംപൂ എന്നില്ല സോ ഞാൻ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയഭാരത്തിൻ്റെ ഹെയർ ഷാംപൂ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതിന് അതിനൊന്നൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഏതാ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് അറിയില്ല കേട്ടോ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഹെയർ ഓയിലോ ഒരു ഹെയർ സ്പ്രേ എന്നും നമുക്കൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറൗണ്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഹെയർ കുറച്ച് വോല്യൂമിനസ് ആയിട്ട് തോന്നി ലൈക്ക് നല്ല ഉള്ള് വെച്ചോണം ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായ കാരണമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് നല്ല വോല്യൂമിനസ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൈഫ് വെച്ചോണം തോന്നി എൻ്റെ ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ലൈഫ്ലെസ് ഹെയർ ഒന്നല്ല ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ടാണ് സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ആവാറുണ്ട് ബട്ട് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഹെയറിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ശരിക്കും എനിക്ക് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും പറയാൻ കുറച്ച് വോല്യൂമിനസ് ആയിട്ട് തോന്നി അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ ഹെയർ ഫോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ഒരു ലെവൽ വരെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സോ വയ്യാണ്ടായത് എനിക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു കാ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് സോ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഹെയർ ഫോൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹെയർ ഫോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പേടിക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കാരണമാണോ ദൈവമേ ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹെയർ ഫോൾ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻസും ഒത്തിരി കുറവായിരുന്നു സോ മാഡം ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ടാബ്ലെറ്റ്സ്
നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ മേജർ വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നില്ല ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തോന്നില്ലെങ്കിലും മുടി കുറച്ച് ഒരു വോല്യൂമിനസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സോ പൊതുവെ ഈ വോല്യൂമിനസ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മുടി ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളു വന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുക പിന്നെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് മുടി കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഒരു ലൈഫ് വെച്ചോണാണ് തോന്നിയത് സോ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുടി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുടി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചുരുളനായിട്ടാണ് കിടക്കാറ് നല്ലൊരു ഒരു സട്ടൽ ഷൈൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഷൈൻ എന്നല്ല നമ്മുടെ മുടി പൊതുവെ നമ്മുടെ മുടി കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷൈനും കുറച്ച് ലൈഫൊക്കെ വെച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത് സോ ഹെയർ ഫോളിന് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു കമൻറ്റ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള കാരണമായിരിക്കും ഹെയർ ഫോൾ ഉള്ളത് സോ അതങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എനിക്ക് യെസ് ടു എ ലിമിറ്റ് ഐ ഫീൽ എൻ്റെ എൻ്റെ മുടിക്ക് ഇറ്റ് റിയലി വർക്ക്ഡ് ലൈക്ക് ഐ വുഡൻ സേ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഷണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടി മൂടി വളർന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിവേസ് ആയി നോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും വളർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വന്നവരും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതെനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് മുടിയുണ്ട് ബട്ട് യെസ് ഹെയർ ഫോൾ കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ ഞാനത് വെറുതെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വേറെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ സെക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഫുൾ സ്കാൽപ്പിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യും ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിറയിൽ ഫുള്ള് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മസാജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്ത് അങ്ങനെ പോകാനില്ല എന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും അത് ഉണങ്ങി പോകും സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് സിക്സ് നയൻറ്റി നയൻ ഞാൻ ബൈ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കാണാം പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ജോർജിയോ പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈൻ ഇൻ കൊറിയ ഇതാണ് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വന്നത് ഞാനൊരു കവറിൽ പാക്കേജിങ് ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഹെവി ആണ് അങ്ങനെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഹെവി ആണ് ആൻഡ് ഇത് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ചീപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ചീപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നല്ല നല്ല ഇതിന് എന്തെന്നാ പറയാ ലൈക്ക് ഒരു ഒരു വെൽവെറ്റി റബ്ബർ റബ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവർ ഉണ്ട് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോമ്പ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ എനിക്ക് ഐ ഓൾവേസ് കുറെ നാളായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഐ തിങ്ക് അപ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു ടു തേർട്ടി ആണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓൺ ബട്ടൺ എന്നിട്ട് ഇത് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ചൂടാവുക പിന്നെന്താ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ബട്ടൺ ഞാൻ കാണിച്ചു സോ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് കാണിക്കും സോ നമ്മൾ പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ചൂടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പേടിക്കാനില്ല നമ്മളിത് ചൂട് ചൂട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിറയിൽ കൊണ്ടാലും പൊള
പിന്നെ വേരിയബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് വിത്ത് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ഷട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സേഫ്റ്റി ഷട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സിക്സ് മന്ത്സ് ഗ്യാരണ്ടി വെൻ യു രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ വിതിൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വർക്ക് ആവോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എൻ്റെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഫുൾ മുടിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ സോ ഇതിപ്പോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഈ ഹെയർ ഓയില് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷൈൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഷൈൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ പോലത്തെ ഉള്ള മുടിക്കൊക്കെ ഇത്ര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയാൽ മതി ഇത്ര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എന്റെ കുറച്ചൊരു വേവി കേളി എന്ന് പറയാം എന്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് മുടി അല്ല ഉണ്ടോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ ഫുൾ കേളി ആണ് എന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് എന്റെ മുടി അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാൻ തല കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കോമ്പേ ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ സോ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി കിടന്നെങ്കിലും താഴെ ഫുൾ കേളി ആണ് എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ കേൾ ചെയ്തതല്ല എന്റെ കേളി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ് സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുവിധം നന്നായി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ എന്താ പറയുക ചില പാറിൽ നമ്മൾ പോയി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കോല് പോലെ നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് അല്ല കേട്ടോ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് കേളി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക വേഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ തിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ട്രാൻഡ്സും നല്ല ഓരോ സ്ട്രാൻഡും നല്ല തിക്ക് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റും ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് കാരണം എന്റെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ എന്റെ എന്റെ മുടി കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു സോഫ്റ്റ് ആണ് സോ സ്ട്രെയിറ്റും ചെയ്യാൻ അധികം നേരവും വേണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്സ്ചർ ഉള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വേഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് കാരണം എനിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയ മുടി വേവി ഇഷ്ടമാണ് കേളിയും ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കേളിയാണ് പക്ഷെ കേളാക്കാനുള്ള നേരമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ വരെ നേരമില്ല സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലൈക്ക് അത്രയും സ്ട്രെയിറ്റനിങ് മാത്രം മതി എന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗോ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഗോ ടു സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ആയി കാരണം അധികം സമയം വേണ്ടേ കുറച്ച് നേരം മതി എന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു എനിക്കാണെങ്കിൽ എത്ര ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കോല് പോലെ നിൽക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റനിങ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്ന് കണ്ട അത്യാവശ്യത്തിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വേവി ഹെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ധാരാളം നന്നായി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യും ലൈക്ക് ഈസി എളുപ്പമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കാരണം നമുക്ക് മറ്റതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു സെക്ഷൻ പിടിച്ചിട്ട് വേണം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇതിനില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ മുടി കോമ്പ് ചെയ്യണ കോമ്പ് ചെയ്ത് പോണ പോലെ കോമ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അത് കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ സോ ഒരുപാട് കേളി ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ല സ്ട്രോങ് കേൾസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് കേൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയങ്കര തിക്ക് ഹെയറും ഭയങ്കര കേൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യില്ല ബട്ട് മേ ബി സോഫ്റ്റ് ഹെയർ ഭയങ്കര കനം കുറഞ്ഞ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേളി ആണെങ്കിലും അത് നന്നായി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടിയും സ്ട്രെയിറ്റൻ